Leo imekuwa ni siku ya pekee sana kwa sababu ndio mwanangu wa kwanza ambaye uh, tuseme wakati mtu anataka kujua kwamba mimi naitwa naweza nikaitwa baba basi huyu ndio mtoto wangu wa, wa kwanza. Leo ilikuwa ni, ni siku yake kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa na nimekuja kushirikia hapa pamoja naye. Uh, neno ambalo ni ningetamani sana walishike ni kwamba wanatakia kujua kwamba wazazi wao sisi tunawapenda sana. Na kuonyesha kuwa tunawapenda ni kama hivi pia kwenye mashuhuri zao za birthday tunashiriki kwa kwa ukamilifu na japo wengine sisi tulikuwa mbali lakini tumeamua kurudi kwa sababu ya, ya sherehe hii. Kwa na namtakia maisha mema na awe ni ni mtoto ni mtoto mwema e, kwa baba na na kwa mama na kitu ambacho wanatakia wanatakia kujua kwamba katika familia yao kuna bahati mbaya ambayo ishatokea wanatakia kuijua kwamba baba na mama hatuko pamoja kwa ni lazima wa, wafikiri namna ya kuishi kumfurahisha baba na na mama lakini na ndugu pande zote mbili kama itatokea neema itakuwa ni kitu kizuri zaidi kwa hiyo ni niseme tu ma, maisha mema kevi na tulikubaliana si ndio jamani e, tulikubaliana oh yeah. Halo, si tulikubaliana siku ile tulisema maneno 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 yale e, yaishe si ndio kwa sababu ya tutengenezi tukawa pia na jamii nzuri si ndio maana mm-hmm. kwa hiyo kwa hiyo wewe unatakia wa kuwa ni yeah. devi kwa maana unatakia kujua kwamba wewe ni mtu fulani si ndio tulikubaliana siku ile kwamba hakikisha unapokuwa na, na na mama na baba tengeneza furaha kwenye hii familia. Hatutaki maneno eh, maneno yale ya kungatangata, si ndio? Si ndio. Eh, Devi sijakuona kwenye hiyo lakini Kevin tulishashauriana kwamba lazima uwe ni mtoto mwema, si ndio maana yake? asante na ongereni niwatakie maisha mema na ni miaka kumi sasa ni miaka kumi tunategemea baada ya miaka kumi utakuwa ni mtu mzima miaka kumi mingine utakuwa mtu mzima kama si nane si ndio kwa hiyo kila ambacho mimi nakifanya kama baba najua baada ya miaka nane unakuwa una uwezo wa kukisimamia na kukiona kila ambacho baba anafanya kwa mimi naandaa mazingira leo ni kwa sababu najua Kevi yupo nafanya kitu leo kwa sababu najua Devi yupo kwa hiyo wakati tunavoendelea kuishi katika haya maisha ni lazima tukubaliane kwamba wote mnatakia kujua kwamba mnategemewa na mnapendwa, si ndio? Eh, kwa hiyo lazima tuwe ni watu fulani. Hasa wewe Kevi, miaka kumi sasa hivi mimi sidhani kama utakuja kuniona tena kwenye birthday nyingine. Nimekuja kwenye hii birthday kwa sababu najua ndo nusu ya miaka iliyo ilio baki wenda nyingine sitakuja lakini kama nitakuepo sawa kama sitakuepo sawa lakini unatakia kujua kwamba leo sisi tunapambana kuitengeneza DSS ni kwa sababu tunajua nyinyi mpo si ndio kwa hiyo mnatakia kuishi katika mazingira hayo na mnatakia kujua kwamba sisi tunapendwa sisi wengine wazazi wetu hawakututengenezea njia lakini nyinyi baba zenu tupo kuhakikisha tunapambania mtunatengenezea njia ambayo itakuwa ni salama kwenye maisha yenu ambayo mwisho wa siku mtakuwa na pakuanzia sisi wengine baba zetu wajatuachia chochote na wakutufundisha chochote kwamba labda upite hivi kwa mfano unachokifanya mimi leo babangu mimi hajui lakini wewe ninachokifanya mimi unajua kwamba baba anatangaza baba anapiga picha baba ana, ana ofisi baba ana, ana kampuni unajua kwa sasa kama unajua hivyo na maana unatakia wewe kupambana unapokuwa shuleni make sure unasoma kweli kweli unakuwa serious lakini unapokuwa huko nyumbani hakikisha unajitengenezea quality ambayo itakuwa ni nzuri ili mwisho wa siku tuje tumuone Kevin ambaye atakuja kusimamia kampuni ambayo yeye amesimama kuna zawadi ambazo nilikuwa na nataka kuwaletea lakini bahati mbaya imeleta imetokea shida nadhani mta mtazikuta kama sio kesho kutwa mtazikuta ofisini ambayo zile zawadi zitakuwa na nembo nembo ya kwanza itakuwa ni nembo ambayo wewe utaivaa kama ikacha yangu ambayo itakuwa imeandikwa DSS media kama na kwamba unatakia kujua lakini nembo ya pili ambayo ni ya Kevi ni Devi itakuwa na hii logo kama ya kwangu ambayo ni DSS TV. Kwa hiyo na tunatengeneza mazingira haya ni kwamba wewe utaivaa hii TV kwa sababu TV imezaliwa ndani ya ya media. Media ndio kilikuwa kitu, kitu cha kwanza. Si ndio? Kwa lazima tutengenezeane mazingira. Kesho na kesho kutwa mimi nisipo nitakuwepo unatakiwa kujua kwamba 
mimi pale atakapoishia baba mimi ndo nitakapoanzia pale atakapoishia mama wewe ndo unapotakiwa kuanzia si umenielewa kitu cha namna hiyo leo umepewa zawadi ya ya, ya dora zitaingia kwenye akaunti yako na nini mama akakupa zawadi ni kitu kizuri atakapoishia mama wewe ndo utakapoanzia sawa atakapokupushi baba mpaka dakika ya mwisho atakapoishia baba wewe ndo unapotakiwa kuanzia kwa unatakiwa kujua kwamba umezaliwa kwenye familia ya watu ambao wako vizuri wanafikiria na wanawaza sawa na wapenda sana maneno maneno nimekataza si tumekubaliana eh kwenye maneno no yani make sure baba anakuwa na flaa mama anakuwa na flaa usitengeneze kitu chochote na yani baba asikasirike kwa sababu ionekane kevi au devi mama asikasirike kwa sababu eti kevi au devi si ndio jamani eh ila kaao kana we ni awe maana mnatisha ha, neno ambalo mimi naweza nikamwambia mama yake ni kwamba anatakiwa kujua kwamba familia kuna itirafu ambayo imetokea kwa hiyo anatakiwa kuwa ni mtu ambaye ata atatengeneza familia hii katika mazingira mazuri yani kwa maana kwamba asi yasitokee maneno yote ambayo yataonekana kutenganisha wale wale watoto kwa hiyo anatakiwa kuwa ni mtu ambaye anawalea vizuri watoto anawatunza vizuri lakini pia kuambia kwamba baba yenu yupo a, ni mambo tu ambayo ni, ni ya kawaida wengine sisi wenda tulikuwa tulikosea sasa kwa sababu wenda wazazi wetu kuna vitu walitoficha lakini kama wangekuwa wawazi kwamba vitu hivi vinavotokea hivi wekeni fam, familia zenu hivi wenda ingetusaidia inge, inge sana na mimi nashukuru kwa sababu mara zote huwa wanafanya peke yao hizi birthday lakini leo wameona ni vizuri baba wepo lakini pia wana mimi wakanipa majukumu ya kufanya kwenye sherehe hii kwamba tunakuomba unavokuja basi uje na, na na keki ya mtoto na uje na we uwepo kwa ajili ya kusherekea kwa hiyo nimefly kwa sababu wamejua kwamba baba 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 yupo na wanajua kwamba kumbe na mimi na nahitajika na, na nimeheshimu sana upendo wao kwa sababu mtu si lazima kwenye sherehe yake si lazima akualike hata kama unahusika lakini anaweza kukwambia ah kwani nini kwani zingine ilikuwaaje zingine zilipita lakini hii baada ya miaka kumi leo ndo nakuepo kwenye birthday ya mwanangu kwa nashukuru sana pia kwa kufikiri kitu cha namna hii amefanya kitu kizuri ah, Mungu ambariki na nimependa kwa sababu pia kaonyesha upendo mzuri kwa mtoto wake kwamba ni mtoto wake wa kwanza lakini zawadi aliyotoa ametoa zawadi ambayo ni nzuri ni kumtengenezea future mtoto wake kama vile ambavyo hata mimi huwa sometime nawachukua naweza nikapeleka kwenye kuwafundisha masuala kamera wakajua baadhi ya kazi zangu zile ambazo nazifanya lakini naye mama katoa zawadi na nikiwa naona ni, nimefly sana na kimekuwa kitu kizuri sana kwangu Uh, kama 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 watoto watakuwa watafikia hatua ya kusema kuwa baba na mama waishi pamoja hiyo sasa uh, uh, yani sijui kwangu mimi naona kwangu haitapingika kwa mimi sijui kwa kwa, 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 kwa mwenzangu kwa sababu mimi ninachokiamini katika maisha tupo tunaishi uwezi kujua leo unaweza kawa na asira lakini kesho unaweza kawa usiwe na asira kwa hiyo asira inaweza kaisha uka, ukafanya mambo mengine lakini Sijui kama ita, itatokea lakini kama kitokea mimi sina sina, sina shida ushauri kile wanachokiona wao mimi natakiwa kuhusika kama baba nitahusika kama baba kwa sababu kila ambacho atahusika mama kama mama atahusika kwa na nafikiri nao wenda watajua ki, nini 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 kili, kilitokea na nini kipo wao ndo watazungumza wata, wata wataangalia lakini kitu ambacho nilikuwa nataka kutoa angalizo ni kwamba Uh, mimi kama baba naweza nikaoa na mama anaweza kaja kawa bi mkubwa vile vile lakini yeye akiolewa ina maana biashara inakuwa imeisha mimi siwezi kuwa baba mdogo bara baba mkubwa si unajua kwa hiyo itategemea kutoka hapa mpaka miaka fulani ambayo watoto watatoa ushauri si unaona itakuwa ni changamoto eh kwa sijui sasa hivyo unajua na watoto wawili kwa hiyo unakuta baba mama naye akawa mvumilivu akajua kwamba yupo baba wa watoto na wewe na kingine hapo kushinda Baba hana kesi. Baba changamoto hiyo anakuwa haimuuzu. Yaani baba inakuwa ni poa lakini mama ndio inakuwa tabu. Mama hawezi kutoka kule akaja huku lakini yeye anaweza katoka kaja. Kwa hiyo itakuwa ni issue nyingine. Kwa hiyo inamuhusu sana mama. Hapo kwa yani watoto wakishauri unaweza kamjengea mama yake mama nyumba ili naye ionekane kama bado ni flesh tu hiyo poa tu 
Asante, basi mambo tu ni wako au shukrani yako kwa wale walio shiriki kwenye sherehe. Uh, kitu cha kwanza cha kipekee ambacho nimekifurahia nime sijui kama kimwe kutokea hivi. Nimependa sana kuona wale majirani ambao wanakaa nao nyumba moja wakashiriki kwenye birthday ya mwanangu. Ni kitu ambacho nimekifurahia sana na nimeona ni kitu kizuri kwamba na sikuwaalika sasa kwa bahati mbaya unaona kwamba nikaona nimealikwa mimi basi ngona nije mwenyewe lakini baadaye nakuta nao wanaingia tukiwa tunaendelea kwenye sherehe ile sherehe inaendelea hicho ndio kitu ambacho mimi nakishukuru sana kwamba kumbe nina watu ambao niko nao karibu na wanajua hiki na wanajua kwamba sehemu kuna sehemu sadiki ana ana, 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 ana familia kwa na washukuru sana wote na shukuru ambaye ambaye ni ni dada zake ambaye alikuwa ni MC na shukuru sherehe imeenda vizuri Aa, sisi tumekura tume, tumefurahia lakini nashukuru pia kwa rafiki yangu anaitwa John ni rafiki yangu sana na, na nimependa leo naye amekuepo kwenye sherehe ya mwanangu na nashukuru sana